Phần này chúng ta tìm hiểu công thức đạo hàm thứ hai Đạo hàm của F theo hai biến UV Trong đó UV lại là hàm theo X Đạo hàm theo biến X Như vậy công thức sẽ là đạo hàm của F theo U Nhân với đạo hàm của U theo X Cộng với đạo hàm của F theo V Nhân với đạo hàm của V theo X Chỗ đạo hàm của U theo X và đạo hàm của V theo X Ta để ý là viết D thẳng Bởi vì U và V là hàm một biến X Ta xem ví dụ sau đây cho Z bằng E mũ X nhân với Y bình phương với à, chỗ này tôi sửa thành UV cho Z bằng E mũ U nhân V bình phương với U bằng X cốt X còn V thì bằng X sin X yêu cầu tính Đạo hàm của Z theo X tại điểm X bằng V chia 2. Để ý là đạo hàm của Z theo X, nếu như chúng ta theo dõi theo biến X thì Z sẽ là hàm một biến X. Chính vì vậy nên chúng ta sẽ viết là D thẳng Z chia cho D thẳng X. Chúng ta sẽ có những cách giải sau đây. Cách 1, chúng ta sẽ dùng công thức đạo hàm hàm hợp bên trên để ý là tại x bằng pi chia 2 thì chúng ta sẽ thay pi chia 2 vào biểu thức của u ta có u sẽ bằng cos pi chia 2 bằng 0 như vậy u sẽ bằng 0 thay x bằng pi chia 2 vào biểu thức của v sin của pi chia 2 bằng 1 như vậy v sẽ bằng V chia 2 Rồi dùng công thức trên ta có Đạo hàm hàm hợp Ta có Đạo hàm của Z Theo biến X Sẽ bằng Đạo hàm của Z Theo U Nhân với Đạo hàm của U Theo X Cộng với đạo hàm của Z Theo V Nhân với Chỗ này đây thẳng Nhân với đạo hàm của V Theo X Vậy chúng ta thấy ngay là Đạo hàm của U Theo X Ta tính ngay sẽ được Đây là đạo hàm của dạng U nhân V Vậy nó sẽ bằng cos x trừ cho đạo hàm của cos bằng trừ sin x sin x Còn đạo hàm của V theo x Đạo hàm của V theo x sẽ bằng x à, bằng là sin x cộng với x cos x Từ đó chúng ta suy ra Z phẩy X Đạo hàm của Z theo X Sẽ bằng Ta thay vào à, Tính thêm luôn nha Đạo hàm của Z theo U Mà Z lại bằng E mũ U nhân với V bình phương Như vậy đạo hàm của Z theo U sẽ là V bình phương Nhân với E mũ U V bình phương Đạo hàm của Z theo V sẽ là 2 UV nhân với E mũ UV bình phương Vậy chúng ta tính được ngay Đạo hàm của Z theo biến X sẽ bằng Đạo hàm của Z theo U là V bình phương E mũ U V bình Nhân với đạo hàm của U theo X Đạo hàm của U theo X là cos X Cộng X sin X Cộng với đạo hàm của V Của Z theo V Là 2 U V E U V bình phương 
đa hàm của V theo x là sin x cộng x cos x từ đấy suy ra giá trị đạo hàm của z theo x tại điểm x bằng pi chia 2 sẽ bằng như vậy với cái lưu ý bên trên thì chúng ta biết rồi là tại x bằng pi chia 2 thì u bằng 0 và v thì bằng pi chia 2 như vậy chỗ nào có u thì ta thay bằng 0 chỗ nào có v ta thay bằng pi chia 2 và chỗ nào có x thì ta cũng thay bằng pi chia 2 vậy ta thay vào biểu thức bên trên v bằng pi chia 2 và chỗ này sẽ là pi chia 2 bình phương nhân với e mũ 0 u bằng 0 rồi mở ngoặc cos của pi chia 2 tức là 0 cộng với pi chia 2 nhân với 1 cộng với chỗ này do u bằng 0 nên chỗ này cộng với 2 nhân với 0 rồi nhân với cái gì đó thì không quan trọng nữa vậy chỗ này sẽ còn lại là bằng 0 vậy chỗ này là 1 chỗ này chúng ta sẽ có đáp số là pi chia 2 bình phương nhân với à, tôi viết nhầm cái gì nhỉ à đây có một cái dấu chữ này dấu trừ nhé du chia để x nó là cos x trừ cho x sin x dấu trừ và chỗ này sẽ là dấu trừ vậy chỗ này sẽ là trừ pi nhân với trừ pi chia 2 vậy đáp số sẽ là trừ của pi chia 3 chia cho 8 2 bình phương là 4 nhân 2 là 8 vậy đạo hàm z theo x tại điểm x bằng pi chia 2 sẽ bằng trừ pi mũ 3 chia cho 8